Вдоль счастливого мира, возле озера, где лебеди, вот эти вот кучки рисую, со стульчиками да. раскладными сидят. Ну, во-первых, за лето дети расслабились. Да. Многие, многие не рисовали. А сейчас просторное здание, такие окна огромные. У нас все светло, красиво, все покрашено. Направление компьютерной графики. Но наши дети, где-то в районе 35% поступают в специальные учебные заведения. Становятся великими художниками и нашу республику на весь мир прославляют. Новый учебный год стартовал не только в школах, но и в организациях дополнительного образования. И дети возвращаются в кружки и секции. И вот сегодня как раз у нас в студии директор художественной школы Мария Ивановна Мариян. Будем расспрашивать у вас, какие планы на новый учебный год. Здравствуйте. Добрый ну, день, Мариван. Я уверена, что у вас уже прошел педсовет, там какие-то педагогические планы, все это уже вот вы обсудили, все придумали. Будет как обычно, сначала дети пока тепло рисуют на улицах, на пленерах, а потом возвращаются в кабинеты? Добрый день, да, будет как всегда. У нас ежегодно старшие классы, начиная с первого класса по, по четырехлетнему обучению, то есть дети с 10 лет, угу. э, проходят две недели пленарной практики, пока они в школе не так заняты. Э, у нас пленарная практика ежедневно, угу. кроме воскресенья. Пока еще в обычной школе не задали кучу заданий да, там, да, до да. ночи. Они Есть могут ходить возможно... к нам каждый день, потому Чудесно. что в учебном году они посещают художественную школу три раза в неделю. Ага. Это, вот, кстати, э... на это очень вот приятно смотреть, когда идешь, а там вдоль счастливого мира, угу. возле угу. озера, где лебеди, вот эти вот Кучки рисую, со стульчиками да. раскладными сидят. У, сейчас у всех фойе. там такие серьезные выражения лица, там такие художники-художники. А вот что, кстати, такой пленер дает детям? Я не знаю, какая-то смелость. То есть ты рисуешь там не так, как тебе сказал педагог, а вот так вот, как тебе хочется. Ну, во-первых, за лето дети расслабились. Многие, да. многие не рисовали, может ну, быть, да. даже и мало рисовали. И вот эти две недели, они вспоминают то, что... Они делали до этого, да. и они могут расслабиться, конечно, рисовать. И, конечно, очень важно, что они рисуют с натуры родную землю. Да. У нас сейчас в школа открыта выставка «Любимый город Тирасполь», и где выставляем именно работы, которые выполнены на пленаре. Дети могут подойти и методически ознакомиться, что от них требуется, какие работы интересно делать. И... А вот есть, Мария Ивановна, такие вот стесняшки, которые стесняются на улице сидеть рисовать, потому что что все равно все ходят в твой лист, заглядывают. Ну, может быть, первые дни. Потом привыкают. Мы им обращаем внимание, чтобы они не обращали внимания ни на кого. Они занимаются своим делом, и они потом привыкают. Чудесно. А есть у вас какие-то новые дисциплины и направления, вот, о которых хотелось бы рассказать? Ну, детская и художественная школа – это основа азы изобразительного искусства. Поэтому все ученики проходят все предметы. У нас рисунок, живопись, композиция станковая, декоративно-прикладная композиция, история, история искусств. искусств и скульптура. Вот э, эти предметы обязательны для всех. Это школа, начальное звено, уже профессиональное образование или направления уже идут, когда в профессиональные училища. Там, и вот как современным учат. детям повезло, я просто сама когда-то в художественной школе mm -hmm. у Марии Ивановны училась, и я вспоминаю, вот как мы ходили на историю искусств, в каком-то там вот в а подвальчике нет, занимались, там а. вот в этой маленькой художественной школе, э, малюсенькие кабинеты, а сейчас просторное здание, такие окна огромные, свет настоящий, свет. прям вот ходи, рисуй в одно удовольствие. Мы готовим школу к учебному году. У нас все светло, красиво, все покрашено, все чисто. Творчество чистенько. располагает место, вот, правда, да? Многие заходят и говорят, ты у вас Или... особая аура, да. что вот такая вот чистота, свет, светлость. И детям интересно. У нас отдельно есть библиотека, отдельно библиотека кабинет даже? истории искусств, Очень два классно. кабинета истории искусств, Настоящая класс школа. компьютерного дизайна, вот, кстати, класс да, декоративно-прикладной композиции, где дети могут заниматься и качеством, и там, плакатами, что готово все. По поводу компьютерного класса, направление компьютерной графики вы же развиваете, я правильно понимаю? Ну, Причем начало, не... основы компьютерной графики и дизайна, да. А вот зачем детям? Называть. Вот рисуй себе на бумаге кисточкой, карандашом. Почему вот вы все-таки решили эту дисциплину в программу внести? Мы решили ввести, это у нас предмет по выбору, угу. но учитывая, в ногу со временем нужно идти, мир. учитывая вот нынешние требования, то дети должны разбираться хорошо в технике. Да. И то, что они умеют рисовать рукой, они могут нарисовать и на планшете. Они рисуют на планшете и видят свои рисунки, поправляют. 
учатся по фотографиям, они исправляют, делают интересные задания именно в области компьютерного дизайна. Угу. После того, Маривана, как дети, которые интересуются дизайном, рисованием, скульптурой, декоративно-прикладным искусством, После того, как они заканчивают вашу школу, они идут куда-то поступать вот по этому направлению? Ну, Есть ли какие-то вузы, где вот их возьмут с такими талантами? Мы не готовим художников-профессионалов, но наши дети, где-то в районе 35% поступают в специальные учебные заведения. Это и моделирование одежды, угу. это и дизайн, и скульптура, скульптора есть, и архитекторы и живописцы, конечно, графики. Все Естественно, такие быть... факультеты приоритет отдадут тем детям, у которых есть аттестат художественной обязательно, школы. Обязательно. Да, При уже... вступительном экзамене они показывают уже какой-то результат. Если он не подготовлен к вступительному экзамену, естественно, он не проходит. У нас mm -hmm. большой конкурс вот, в Бендерском художественном колледже. Даже наши дети не все могут поступить mm -hmm. на Востребованная бюджет. профессия. Да. Скажите, с детьми понятно, тут разобрались, дети получают много знаний. А вот есть что-то для взрослых, например, какая-то лепка, может быть, рисование? Вот может, мама отвел... с папой привели да. Да, ребенка, пока он там рисует, да. я, может, что-то да. при Принесли с... вдвоем домой такие два рисунка. Когда мы перешли в новое здание, мы об этом думали, потому что очень многие взрослые обращаются. И у нас есть студия «Палитра», мы ее так называем, где занимаются взрослые. В этом году, уже в прошлом году мы пробовали первый раз, и в этом году они занимаются и компьютерным дизайном, и рисунок живописи. Одна группа, другая группа только рисунок живописи. Mm -hmm. Есть специалисты, которые дают им азы. То есть того, вечерком после работы можно прийти в детскую художественную школу? С 6 школу? до 8 они занимаются, да. Класс. И есть очень много групп малыш, которые занимаются именно с 6 после детского сада. Действительно, родители могут прийти, оставить ребенка в группу малыш, а сами в студии «Палитра» тоже получают свои знания. Смотрите, как вы все возраста освоили. И освоили. малышей, дошкольников, и школьников, Наши. и подростков, и да. взрослых родителей. Это чудесно. Да. Мария Ивановна, пусть у вас все получается, пусть ваши студенты, ваши ученики становятся великими художниками и нашу республику на весь мир прославляют. Я думаю, что так и есть, так и будет. Спасибо. Супер. Ну а мы отправляемся в гипермаркет. Аня Кучеренко уверяет, что шопинг он как терапия. Прямо сейчас и проверим, поднимает ли он настроение.